కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు లాక్ డౌన్ ప్రకటించడంతో వలస కూలీల బాధలు వర్ణనాతీతమయ్యాయి రాష్ట్రాలు దాటి కాలు నడకన బయలుదేరుతున్న వలస కూలీలకు పౌష్టిక ఆహారాన్ని అందిస్తున్న సంకల్ప ఫౌండేషన్ సేవకులను అభినందిస్తూ కొందరు దాతలు తమ వంతు సహకారం అందిస్తామని ముందుకొస్తున్నారు మెదక్ జిల్లా రామాయంపేట నలభై నాలుగవ జాతీయ రహదారిపై వివిధ రాష్ట్రాలకు చెందిన వందలాది మంది వలస కార్మికులు రాష్ట్రాన్ని దాటి వస్తున్న వారికి సంకల్ప్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో గత నెల రోజులుగా ఉదయం ఆరు గంటల నుండే పౌష్టిక ఆహారంతో పాటు అల్పాహారం అందించడం జరుగుతోంది ఈ విషయాన్ని గమనించిన కొందరు దాతలు సేవ చేయడం కోసం ముందుకు వస్తున్నారు నేడు రామాయంపేట మండలం కాచియాల గ్రామానికి చెందిన ఉప సర్పంచ్ శ్రవంతి రాజేందర్ తానే స్వయంగా ఆరు వందల చపాతీలు తయారు చేసి అల్పాహారం అందించి వారి ఆకలిని తీర్చి మానవత్వాన్ని చాటుకున్నారు అనంతరం ఉప సర్పంచ్ శ్రవంతి రాజేందర్ ఎస్ఐ మహేందర్ మాట్లాడుతూ లాక్ డౌన్ కారణంగా చాలా మంది వలస కూలీలు రామాయంపేట జాతీయ రహదారిపై వెళ్తున్న వారిని చూసి నలభై రోజులుగా సంకల్ప్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో చాలా గ్రామాల్లో నిత్యవసర సరుకులతో పాటు వివిధ రాష్ట్రాల నుండి వచ్చిన వలస కార్మికులు తమ సొంత రాష్ట్రాలకు వెళ్తున్న వలస కార్మికులకు ప్రతిరోజు పౌష్టిక ఆహారం అల్పాహారంతో పాటు భోజన సౌకర్యం కూడా కల్పించడం జరుగుతోందని వారు తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో ఉప సర్పంచ్ శ్రవంతి రాజేందర్ రామాయంపేట ఎస్ఐ మహేందర్ రామాయంపేట పిఎస్ఏ చైర్మన్ బాదే చంద్రం రామాయంపేట మున్సిపల్ నాలుగవ వార్డు కౌన్సిలర్ గజవాడ నాగరాజు స్వప్న పాండ్రంగం ఎస్టీయూ ఉపాధ్యక్షుడు సంఘం జిల్లా అధ్యక్షులు ప్రణీత్ సంతోష్ కుమార్ సందీప్ కుమార్ శ్రవణ్ సంగమేష్ సంకల్ప్ ఫౌండేషన్ సభ్యులు రమేష్ గౌడ్ మార్కు నగేష్ రాజా కిషన్ పటేరి రాము రామ్ కుమార్ తదితరులు పాల్గొన్నారు ఈ కరోనా మహమ్మారి ఈ కరోనా మహమ్మారి పీడిస్తున్న తరుణంలో మన యొక్క తెలంగాణ గవర్నమెంట్ లాక్డౌన్ విధించింది కాబట్టి ఆ లాక్డౌన్ విధించడం ద్వారా వలస కార్మికులు ఎందరో వారి యొక్క స్వస్థలాలకు వలస వెళ్తున్నారు కాబట్టి నా వంతు సహాయంగా మొన్న పులిహోర అందించడం జరిగింది ఈరోజు నా వంతు సహాయంగా ఆరు వందల చపాతీలు పాలు అందించడం వాళ్ళ బాధను చూసి సరిని ఇచ్చి వ్యక్తాడితే కానీ దొక్కాడని ఎంతోమంది వలస కార్మికులకు నేను ఇలా సహాయం చేయడం నా వంతు సహాయంగా నేను అందిస్తున్నాను కాబట్టి ఈ యొక్క లాక్డౌన్ అందరు పాటించాలని నేను కోరుకుంటున్నాను ఈ లాక్డౌన్లో సేవలను అందిస్తున్న మిత్రు అందరికీ డాక్టర్స్కి కార్మికులకి పోలీస్ వాళ్ళకి అందరికి కూడా నా యొక్క పాదాభివందనాలు తెలియజేస్తున్నాను ఈ యొక్క మాకు ఇలాంటి నిత్య సేవా కార్యక్రమాలకి వెన్నుకట్టి ప్రోత్సహిస్తున్న ప్రోత్సహిస్తున్న మున్సిపల్ చైర్మన్ జితేందర్ సార్ గారికి అలాగే వైస్ చైర్మన్ విజయలక్ష్మి మేడం గారికి అలాగే పోలీస్ బృందానికి సిఐ నాగరాజు సార్ గారికి ఎస్ఐ మహేందర్ సార్ గారికి మీడియా మిత్రులకి సానిక్ష ఫౌండేషన్ వారికి కూడా నా యొక్క నమస్ సంకల్ప సారీ సంకల్ప ఫౌండేషన్ వారికి కూడా నా యొక్క నమస్తే మా జరిగి థ్యాంక్ యూ వల్ల గత నలభై రోజుల పైన ఇది లాక్డౌన్ నిర్వహించబడి లాక్డౌన్కి కూడా కోఆపరేట్ చేస్తుంది లాక్డౌన్ వల్ల వలస కూలీలు చాలా మంది ఉన్నాయి ఉత్తర రాష్ట్రం నుంచి ఉత్తర రాష్ట్రానికి కూడా చాలా ఇబ్బందులు పడతా ఉన్నారు మన ఏంటంటే నేషనల్ హైవే ఫార్టీ ఫోర్ కాబట్టి మన నుంచి నార్త్ అండ్ సౌత్ కలిపేటర్ రోడ్డు ఈ రోడ్డు కూడా చాలా మంది ప్రజలు వలస కూలీలు అనేది నడుచుకుంటారు వెహికల్స్లో కానీ వెళ్తా ఉన్నారు అయితే వీళ్ళకి ఏంటంటే ఈ ఎండాకాలం కాబట్టి చాలా ప్రాబ్లం అవుతుంది ఆ వాటర్ కానీ ఫుడ్ కానీ ఇవన్నిటినీ దృష్టిలో పెట్టుకొని మన రామాయణపేట సంకల్ప్ ఫౌండేషన్ వారు ఇక్కడ అడిగాస్ హోటల్ దగ్గర వీళ్ళకు భోజనాలు అదేవిధంగా టిఫిన్స్ చిన్నపిల్లలు అయితే పాలు బ్రెడ్ ఇవన్నీ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అయితే రోజొక్కరు దాతలు ముందుకు వచ్చి వీటిని పెడతాము అని చెప్పి వస్తూ ఉన్నారు ఈరోజు మన కాట్రియాల ఒక సర్పంచ్ గారు అండ్ వాళ్ళ హస్బెండ్ రవంతి అండ్ రాజేందర్ ఇద్దరు కలిసి ఈరోజు మనకు దాదాపు మూడు వందల మందికి చపాతీలు అదేవిధంగా కర్రీ బ్రెడ్ పాలు ఇవ్వడం జరిగింది దీన్ని మనం ఒకసారి అభినందిస్తూ ఉన్నాం ముఖ్యంగా ఏంటంటే వలస కూలీలు చాలామంది చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నారని దృష్టిలో పెట్టుకొని మన రామాయణపేటలో ప్రతి గత పదిహేను రోజుల నుంచి కూడా ఈ కార్యక్రమం అనేది జరుగుతూ ఉంది లాక్డౌన్ ఇంకా లాస్ట్ అంటే ఈ మంత్ పదిహేడు వరకు ఉంది కాబట్టి ఈ కార్యక్రమం అనేది ముందు ముందు కూడా కొనసాగుతుంది ముగిస్తుంది థ్యాంక్ యూ